ये हो क्या रहा है क्योंकि सिख कम्युनिटी भी एक बड़ी तादाद में रहती है उसमें से कुछ यकीन खालिस्तान मूवमेंट के भी लोग होते होंगे लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है वाकई ऐसा है जिस तरह कनाडा ने बताया फिर उसके बाद यूएस ने लेकिन यूएस ने शायद थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा एक्सलेटर पे पाव नहीं रखा थोड़ा सा तरीके से चीजों को मैनेज किया और कनाडा ने बड़ा एक जैसे कहते हैं फ्रंट फुट पे जाने की कोशिश की लेकिन गालिबन नाकामी हुई देखिए सर जो ह्यूमन माइंड है ना हमको हमको कहानी शुरू से सुनने की आदत है और देन वी लिसन टू द मिडल एंड टू द एंड लेकिन बीच में ना लोग फिल्में ऐसे बनाने लगे कि मिडिल में स्टार्ट करने लगे फिर बाद में जाके वो शुरू का हिस्सा जो है सो वो ख्वाब में या इसी डिस्कशन में बताते हैं तो ये स्टोरी भी ऐसी है कि हम हमें बीच से शुरू हुई वी डिड नॉट नो द बिगिनिंग नॉट नो मिसाल के तौर पे ये जितना कनाडा का चक्कर चल रहा था ना टूडो ने जो पार्लियामेंट में अनाउंस किया फिर उसके बाद डिप्लोमेट्स की जो बैक एंड फोर्थ हुई फिर इंडिया ने जो वीजे बंद कर दिए सो दे वर मेनी बैक एंड फोर्थ मैंने इसके ऊपर कई शोज भी किए एक शो का नाम था कनाडा टेट इंडिया टैट 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 कर मैंने मतलब वो एक दे रहा तो इंडिया तीन दे रहा था यू बट ये सारे चीजों से हमको ये भी पता चला था ये सब अक्टूबर के बाद होने लगे बट हमको ये भी बाद में पता चला कि सितंबर चार तारीख को जब जी ट्वेंटी की समिट हुई थी जब जो बाइडेन और ट्रूडो की मुलाकात मोदी के साथ हुई थी जिसमें उन्होंने देड रेज दिस इश्यू और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कनाडा के उन्होंने भी अजीत डोवल से दो तीन बार पहले भी मिल चुके थे जी ट्वेंटी समिट से पहले फिर जी समिट में भी उनकी बायोलैट्रल हुई ऑन विच दिस इश्यू वॉज रेज टूडो वॉन्टेड वन ऑन वन विद मोदी जो उनको नहीं मिला तो ये सारे डिस्कशन में हमको किसी ने ये नहीं बताया कि जो अमेरिका का केस था वो भी डिस्कस हो रहा था सो एंड सडनली पिछले हफ्ते जब यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यहाँ पे जो फेडरल पुलिस फोर्स कह सकते हैं या लॉ अथॉरिटीज है उन्होंने एक सील्ड एंडाइटमेंट फाइल की है कोर्ट में तो जो इंडाइटमेंट होता है अमेरिका में आई डोंट नो वेदर वो इंडिया पाकिस्तान में करते हैं या नहीं बट इट इज ए रिक्वेस्ट टू द कोर्ट के से ये हादसा हुआ है हमारे पास ये ये सबूत है और इन शख्सों को हम समझते हैं कि दे आर गिल्टी हम इनको चार्ज करना चाहते हैं तो अगर वो uh, उसके कई प्रोसेस है बट इवेंचुअली वहां से केस शुरू हो जाता समझे राइट सो द यूएस ने उसे सील्ड कर दिया वो इंडाइटमेंट यानी इंडाइटमेंट है सो वी नो दैट द यूएस हैज प्रीलिमिनरी केस बिल्ड कर चुके हैं अलबत्त कनाडा का जो केस है तो उसमें ये हुआ कि जो निज्जर वाला केस है वहां पे मर्डर हो गया और यहाँ पर जो ये पन्नो है गुरपत वॉन्ट सिंह पन्नो जो है जो सिक्स फॉर जस्टिस का जो वो बेसिकली इट्स ए वन मैन ऑपरेशन और वो बेसिकली इज एन एक्टिविस्ट कहिए या सेपरेटिस्ट कहिए और उसके भी मारने की कोशिश की गई यहाँ पर एंड दे आर सेंग के एफ बी आई ने इसे फॉइल कर दिया अब ये फॉइल के कई मतलब निकल सकते यानी एक्चुअली वारदात होते वक्त उसे रोका गया या ये पता चल गया कि एफ बी आई को पता चल गया इसलिए उन्होंने वो अबॉर्ड कर दिया ये सब चीजें क्लियर नहीं है अलबत्त दो शख्स Uh, को आइडेंटिफाई किया है यूएस गवर्नमेंट एक वापस इंडिया चला गया है और एक शायद यूएस में अभी भी है तो ये जब फाइल हुआ जो अब तक तो इंडिया तो पूरी तरह से डिनाई कर रही थी कि ये एपसड है हम ये नहीं करते वगैरह वगैरह और ये हिंट आ रहा था कि पंजाब में बहुत गैंगस्टरिज्म बहुत है ड्रग एडिक्स है गन रनिंग चलती रहती है उस पर ओवरलैप होते हैं तो वो कभी दिन में टेररिस्ट शाम को गन रनर माफिया इस तरह की चीजें हैं और ये गैंगलैंड वॉरफेयर के वजह से भी मारे जा सकते हैं और इंडिया में एक एक बिश्नोई नाम का बंदा बैठा हुआ है जेल में जो बंद है वो, वो बयान देते रहता कि मैंने मरवाया मैंने मरवाया इस तरह के बट इंडिया बेसिकली डिसमिस कैनेडा के एलिगेशन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि वाइल इट वॉज डूइंग दिस आपको पता होगा कि कई बार ब्लिंकन की मुलाकात हुई जयशंकर साहब के साथ डी सी में भी हुई और फिर डेली में भी हुई एंड ईच टाइम ही सेड दैट वी आर रिक्वेस्टिंग इंडिया वी आर आस्किंग दैट इंडिया कोऑपरेट विद कैनेडा वगैरह लेकिन 
दे वर ऑल्सो डिस्कसिंग द पन्नो केस इन द यूएस केस उस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट ही नहीं हुए थे मुझे मेरी ये असेसमेंट है कि द यू एस वॉज गिविंग इंडिया फुल अपॉर्चुनिटी टू रिजोल्व दिस इशू बिहाइंड सीन्स तक है वो लाना ही नहीं चाह रहे थे बाद में क्योंकि जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुक जो खरीब होते जा रहे हैं उसके जो क्रिटिक्स हैं यहाँ पर वाशिंगटन में उनको एक छड़ी मिल गई ना जिससे पिटाई कर सकते हैं इशू के कि क्या क्या इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर और नॉट अगर वो अमेरिका की ही जमीन पर अमेरिकन सिटीजन को मारेगा तो उसे आप अलाय कैसा कह सकते हैं दिस इज द इशू दैट इज रेजिंग और अगर इंडिया को शिकायत है कि अमेरिका इज शील्डिंग तो इंडिया ले एक्शन तो क्या इंडिया उस तरह के एक्शंस लेगी अमेरिका के खिलाफ जिस तरह वो कनाडा के खिलाफ एक्शन लेती है ऑब्वियसली नॉट सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर तो आपने शायद खबर नहीं सुनी है इंडिया हैज अनाउंस्ड के इट इज सेटिंग अप एन इंक्वायरी ए हाई लेवल इंक्वायरी व्हिच विल इन्वेस्टिगेट ऑल द तो जो यूएस के जो एलिगेशंस हैं उसको वो सीरियस ले रहे हैं और जो पब्लिक में जो खबर है ना फख फखर साहब सिर्फ एक आर्टिकल है हमारे पास जो फाइनेंशियल टाइम्स में पब्लिश हुआ जी। और उसके बाद जो इंडियन मीडिया में जो रिएक्शन आ रहे हैं उसके उसके अलावा वी डोंट रियली हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द यूएस हमको उनके नाम भी नहीं पता वी डोंट नो हाउ सीरियस द एलिगेशन था फाइनेंशियल टाइम में एक दो ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए जिसमें वन द यू एस इंडिया यानी India ko warning di like what what is the warning to India India ko kyu warning di India is jo Arindam Bakshi jo India ke Ministry of Internal Affairs ke jo spokesperson hai unke baaton se aisa lag raha hai ki India thinks ke oh acha to ye gangsters ki fighting ho rahi hai ye gangsters shayad India se hai and America wants our help to resolve this issue to fir isme India ko warning dene ki kya zarurat thi matlab do teen din pehle ek Indian student ko kisi ne goli maar di Uh, एक यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट को तो इंडियन एम्बेसी इज नॉट इशूंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया यूएस इज नॉट गिविंग वार्निंग टू द यूएस के क्या हो रहा है तुम्हारे पास हमारे स्टूडेंट्स क्यों मारे जा रहे हैं बिकॉज एवरीबडी रिकॉग्नाइज दैट इट्स वन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है वो इट्स नथिंग टू डू विद जियो पॉलिटिक्स या एस पी ओ सो सो अभी भी देर इज नॉट मच क्लैरिटी और आई थिंक अमेरिकन कह रहे हैं कि जो लीक सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि दे आर वेटिंग फॉर द कनाडा का केस कंप्लीट हो जाए जब कनाडा फाइल करेगा इंडाइटमेंट तो शायद दोनों इंडाइटमेंट्स ओपन हो जाएंगे जब तो जब शायद पब्लिक के मंजर आम पे ये बात आ जाए कि ये क्या है लेकिन हाँ। आपने देखा होगा जी कि पिछले डेढ़ साल में दो साल में इंडिया के खिलाफ जितने भी सो कॉल टेररिस्ट कह लें आप उनको एक्टिविस्ट कह लें जिन्होंने भी इंडिया के जो इंडिया के दुश्मन हैं खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर कश्मीरी मूवमेंट को लेकर वो मर रहे हैं हाँ और पाकिस्तान में तो कई ऐसे असैसिनेशन हुए हैं मेरे ख्याल से दस से ज्यादा हो चुके हैं दस या बारह हुए हैं अभी तक दोनों मिला के मतलब खालिस्तानी और कश्मीरी के मिला के और कह रहे हैं कि इंग्लैंड में भी एक खालिस्तानी मारा गया मर गया जिसकी डेथ इज सीन एज मिस्टीरियस यानी पॉइजन कह रहे हैं मिस्टीरियस सरकमस्टांस तो इंडिया की जो इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं मीडिया वगैरह तो उसे ऐसा जबरदस्त कह रहे हैं कि दिस इज इंडिया डूइंग इट इंडिया अपने ये नई इंडिया है जो अपने दुश्मनों को यू नो इज ट्राइंग टू डू दैट इंडिया की गवर्नमेंट उसे कंटिन्यूसली डिनाई कर रही है बाद लोग इसे अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं बट अमेरिका ने जब बिन लादेन को मारा और फिर सुलेमानी को मारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन अनाउंस कर दिया ना कि हमने बिन लादेन को मारा ये उसके बाद मूवीज भी बनाए कि कैसा मारा सो इट्स 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 एन एनालॉजी बट इट्स नॉट द सेम इंडिया इज डिनाइंग एनी रोल सो मुझे लगता है कि जो इंडिया के क्रिटिक्स हैं इन द यूएस पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट उन से बचने के लिए द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जो रिलेशनशिप है इंडिया को उसे मजबूत रखने के लिए उसकी हिफाजत करने के लिए डिड नॉट रेज दिस इशू एट ऑल ये इशू मेरे ख्याल से अगर इंडिया कनाडा के साथ इतना एग्रेसिव नहीं होती तो शायद ये मसला कोर्ट तक भी नहीं आता ये तीनों मुल्क बैठ कर दे शुड है बट आई डों डूइंग दिस और मुझे खदशा ये है कि अगर ये रिजोल्व नहीं होता और हम इलेक्शन साइकिल में आ जाते हैं ना तो मजबूरन सख्त अल्फाज शायद दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाए क्योंकि दोनों मुल्क इलेक्शन में है 
अगर मीडिया में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के दबाव के अंडर इंडिया झुक रहा है तो जो ऑपोजिशन पार्टीज है इंडिया में कांग्रेस वगैरह तो वो तो कहेंगे कि भाई मोदी जी आपका छप्पन इंच का सीना कहा गया हवा उतर गई राइट सो सो ही इज गोइंग टू टेक टफ स्टांस टू प्रूव दैट ही इज मच मैन ना अब तो वो हवाई जहाज भी चला रहे ना जेट फाइटर्स में बिल्कुल चलाया अभी और सो बट द बाइडन विल ऑल्सो बी अंडर प्रेशर टू लुक टफ बाइडेन के साथ यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडेन का इंडिया पॉलिसी पर कि इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर खासतौर से मणिपुर के बाद बहुत लोग इस बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप बातें तो बड़े करते हैं ह्यूमन राइट्स के आप उसे सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं और अब इसराइल के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उसको भी बाइडन ने रेड लाइट भी किया था मैं कहा था कि देर आर नो रेड रेड लाइन्स तो तो दे इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडन मतलब ऑलरेडी शुरू हो गया कल हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पैनल था तो उस पर तो मैं मैं आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्पीकर एंड आई वॉज वेरी क्रिटिकल मैं जब मिडल ईस्ट और यूरोपियन स्कॉलर से मिला इस्तांबुल में और मैसेडोनिया में तो वहाँ पे मेरी काफ़ी खींचाई हो रही थी बिकॉज दे वर ट्रीटिंग मी एज इफ आई एम बाइडन <laughs> बोला यार मैं बाइडन के स्टेट से आता हूँ उसके घर के करीब रहता हूँ लेकिन आई एम नॉट बाइडन हालांकि मैंने वोट तो दिया है तो एक नया निकनेम शुरू कर दिया है वहां पर बाइडेन के लिए जेनोसाइड जो कह रहे हैं उसको यूरोप में भी और मिडल ईस्ट में भी सो दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम सो आई थिंक इट इज इन द इंटरेस्ट इंडिया के भी और अमेरिका के भी क्योंकि ये चाइना को लेकर जो क्वाड को लेकर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है जी बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत यूएस के लिए भी इंडिया के लिए भी सिक्योरिटी की नजर से सो यू डोंट वॉन्ट टू इट्स लाइक सेंग के यार पान में कत्था ज्यादा आ गया उसके वजह से बिरयानी क्यों खराब कर रहे हैं आप खीर क्यों खराब कर रहे हैं पान को दूसरा पान लेकर आए ये ब्लडी पन्नो एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज मतलब बड़े क्लोज रहे हैं अभी भी बड़े क्लोज टाइज हैं अभी टू प्लस टू हुआ अभी कुछ दिन पहले की बात है मतलब सच एन इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जंग चल रही है वो यूक्रेन की जंग उसके बावजूद द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज कैबिनेट यू वो दे टुक आउट टाइम एंड दे वेंट एंड हैड अ सीरियस डिस्कशन इन इंडिया लेकिन वहां पर भी ब्लिंकन ने फिर आपको याद है ही सेट इट अगेन के इंडिया मस्ट को ऑपरेट विथ कैनेडा राइट yeah. right. right. अच्छा तो सर ये ताल्लुकात पे या क्या मतलब जिस तरह आपने कहा कि इन तीनों को इकट्ठा बैठ के ये सॉर्ट आउट करना चाहिए था बजाय इसके कि ये बात बाहर आई और ये सारा कुछ हुआ अभी आपको लगता है कि इन फ्यूचर क्योंकि इंडिया भी यकीनन अपनी पॉलिसी को जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मेरे ख्याल में बड़ा केयरफुली लेके चल रहा होता है आपने कहा कि मुख्तलि लोग क्रिटिसाइज करते हैं काफी सारी चीजों को यूएस में लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें या देखें तो अभी तक काफी आ, मतलब कामयाब रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ हो या यूएस के साथ हो तो इसकी वजह से कुछ डंड पड़ सकता है या नहीं मतलब ये हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगी इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ऑन द इश्यू ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट दैट हैज फेल्ड ओके 1980 से इंदिरा गांधी के जमाने से इंडिया हैज बीन लॉबिंग कैनेडा टू डू समथिंग अबाउट खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इंदिरा गांधी ने कई लेटर्स लिखे कोशिशें की डेलीगेशन आए डिप्लोमेट्स आए ट्रूडो के फादर भी इन्वॉल्व थे सो सो तो इंडिया डिप्लोमेसी विथ कैनेडा हैज नॉट वर्क और यूएस में उतना बड़ा इश्यू नहीं है ये Until ये पन्नो डुअल सिटीजनशिप बन गया ना वो कैनेडियन सिटीजन भी है यूएस सिटीजन सी है वो दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर रहता है मेरे ख्याल से यहाँ पे वो फंड रेजिंग के लिए ज्यादा रहता है और सो so, आपको याद होगा पिछले दो तीन साल में एक अजीब से वाकत हुए वेर इंडियन हाई कमिश्नर पे हमला हुआ फिर सैन फ्रांसिस्को की कॉन्सुलेट में हमला हुआ इंडिया की फिर हिंदू टेंपल्स पे ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ बिल्कुल और फिर कनाडा में तो धमकियां भी दी गई इंडियन डिप्लो सो इंडिया इज फ्रस्ट्रेटेड कि ये मुल्क मतलब ये जो फाइव आइज के ये जो चार मुल्क हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कनाडा और यूएस ये चारों मुल्क एक किस्म से आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द खालिस्तानी और उस प्रोटेक्शन के वजह से जैसे कि भाई पन्नो धमकी देता है कि इट्स नॉट सेफ टू फ्लाई ऑन 
अच्छा ये जो धमकी दी उसने ये धमकी बाद में दी इस केस के बाद में वी मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड के पन्नों को ये पता हो था कि ये सारा चल रहा है बिकॉज एफ बी आई ने उसको वार्निंग दी थी सो ही न्यू के ये इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं तो जब वो एटलीस्ट एफ बी आई उसको बुलाना तो चाहिए था कि क्या वट डिड यू मीन बाई दिस बिकॉज ही थ्रेटनिंग टेररिज्म इस तरह से लगा ना कि इट्स नॉट सेफ टू ट्रेवल ऑन एयर इंडिया तो एटलीस्ट उसको इंटरव्यू भी करना चाह हो सकता है कि उसको इंटरव्यू किया है एफ बी आई ने एंड वी डोंट नो दैट बट इंडिया नोज इट बिकॉज इंडिया जब पूछेगी तो यूएस ने जवाब दिया होगा सो बट द इंडिया का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे बैठ कर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए वेन इंडियंस आर सींग के इसराइल के मसले पर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर राइट तो फिर खालिस्तान के मसले पर क्यों है सो इंडिया इज फ्रस्ट्रेटेड एंड मेरे पास तो कोई मतलब आई कैन स्पेक्यूलेट के शायद ये मार रहे हैं बट आई डोंट नो मतलब पाकिस्तान में तो व्हाट आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने मसला क्यों नहीं उठाया नहीं पाकिस्तान ने तो खैर अभी पाकिस्तान अभी कह रहा है अभी कुछ दिन पहले भी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने शायद ये बात की कि इंडिया इस तरह की चीजें कर रहा है बाकी दुनिया में जाकर मतलब लेकिन बहुत ज्यादा वो जो हाईलाइट किया जाता है और बड़ा वो एक वो होता है तो वो केस सॉल्व नहीं हुआ ना सर आपके पास एक भी बंदा पकड़ा नहीं गया <laughs> नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि अभी मतलब लास्ट अगर वन ईयर को देखा जाए तो कराची में रावल में दो केसेज हुए दो कराची में हुए एक या दो कश्मीर में हुए और तीन गालिबन खैबर पुख्तनख्वा में हुए तो टोटल मिला के शायद आठ या नौ लोग ऐसे थे कि जिनको मतलब कहते हैं अन्नाउन गर्मेंट ने मार दिया लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला अच्छा सर जो खालिस्तान मूवमेंट ऐसा तो नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया जो फाइव आइज जिनको कह रहे हैं कि वो यूज कर रहा हूँ एज ए टूल कि भाई हमने जब हमें जरूरत होगी यहाँ से इनको थोड़ा सा बूस्ट कर लिया और ज्यादा इन्वेस्ट किया है यूएस ने इंडिया में पिछले दो साल में ओके राइट मतलब आप पिछले दो साल से खीर पका रहे हैं फिर उसमें नमक क्यों डालेंगे आप राइट राइट ठीक पता नहीं आज मुझे खीर बहुत याद आ रही है <laughs> 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 आपको <कानी> चाहिए <laughs> मतलब <laughs> जेट लैग का जेट लैग का बिल्कुल सही डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ा सा अभी ये बात हो रही है कि जी पावर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से चाइना है इंडिया है फिर खैर रशिया तो एक और साइड पे है लेकिन चले इस मतलब है इधर लेकिन ये दो कंट्रीज तो यहाँ इस रीजन में एशिया में वाकई ऐसा है कि हम जो बातें कर रहे हैं मतलब दिस इज वेरी ट्रू जो अंडर ओबामा सो वी आर लुकिंग एट मोर देन तकरीबन आठ साल पहले इससे पहली की बात तो सडन रियलाइजेशन हुआ कि द सेंटर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी का जो एपी सेंटर है वो ट्रांस एटलांटिक रीजन से शिफ्ट हो गया इन टू द पैसेफिक रीजन तो अमेरिका को अगर आप नक्शा देखते हैं अमेरिका का तो इस तरफ यूरोप है इस तरफ एशिया है इधर अटलांटिक है इधर पैसेफिक है राइट तो अमेरिका का जो खिबला था वो इस तरफ था नेटो यूरोप पुरानी वगैरह बट अंडर ओबामा दे टर्न जैसा हुजूर मूव हो गया था ना जेरूसलम से बिल्कुल या की तरफ यूरोप से पलट के एशिया तो पिवट टू एशिया वाज ओबामा स्ट्रेटजी के भाई असल एक्शन तो यहाँ पर है द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज यहाँ पर है तो अगर आप वर्ल्ड की जो विदाउट एडजस्टिंग फॉर परचेजिंग पावर अगर इकोनॉमीज देखते हैं तो वर्ल्ड के जो टॉप फाइव इकोनॉमीज है उसमें से तीन एशिया में है और, और सिर्फ जर्मनी है और जर्मनी से उतना प्यार नहीं है अमेरिका को तो जर्मनी के खातिर इधर क्यों देख रहे हैं जब चाइना जापान इंडिया इस तरफ है तो दिवर टू एशिया इज देयर बट नॉट ओनली दैट इंडोनेशिया इज रैपिडली तेजी से बढ़ रहा है मलेशिया बढ़ रहा है वियतनाम बढ़ रहा है ताइवान भी इधर है साउथ कोरिया भी है तो सारा का सारा एक्शन जो है सो यहाँ पर है तो एशिया हैज मिस्ड इट्स गोल बट एशिया की जो इकोनॉमी है नाउ इज बिगर देन यूएस एंड बिगर देन ई यू 
तकरीबन तीस चालीस ट्रिलियन डॉलर हो गई है ना एशिया की का इंडिया चाइना को ही अगर आप ले लें तो इंडिया तो खैर तीन ही है चाइना की जो उन्नीस है तो बीस तो ये दो ही मुल्क हो गए फिर जापान को ऐड कर ले पांच तो पच्चीस हो जाती है तो थर्टी थर्टी फाइव ट्रिलियन से ज्यादा है बिल्कुल एशिया इज बिगर दिन दू एस एशिया इज बिगर दैन यूरोप और अन खरीब एशिया विल बिकम बिगर दैन यू एस एंड यूरोप कम्बाइंड हाँ तो तो ट्रंप ने इंडो पैसेफिक स्ट्रेटेजी बना दी बिकॉज uh, uh, सारा ट्रेड इधर से जा रहा है ह्यूज परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड तो इकोनॉमिक पावर तो जरूर शिफ्ट हो गया है अब मिलिट्री पावर का चक्कर ऐसा है अगर आप देखें तो यूरोप में सिर्फ दो न्यूक्लियर पावर्स हैं जी अपने मोहल्ले में तीन है और फिर उधर नॉर्थ कोरिया भी है जी तो चार न्यूक्लियर पावर्स हो गए ना एशिया में बिल्कुल सो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर ऑल्सो आई थिंक एशिया इज बिकमिंग मोर पावरफुल सो यू कैन से दैट इट इज शिफ्टिंग ईस्ट नो डाउट ब्रिक्स को देख लें आप तकरीबन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स एस सी ओ को ले लें आप शंघाई कॉपरेशन लेकिन स्टिल द यू एस स्टिल द की द यू एस स्टिल डोमिनेटिंग लेकिन उस हद तक नहीं है और यूएस और अगर आप यूरोप को साथ ले लें तो अभी भी दे आर फोर्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी और तीन न्यूक्लियर पावर्स है बट तीन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटोज है एशिया के पास सिर्फ एक है चाइना सो इन दैट सेंस के गवर्नेंस में उतना रोल नहीं है एशिया का लेकिन इकोनॉमी और डिफेंस में आई थिंक दे आर बिग अगर आप ग्रोइंग मिलिट्री बजट्स के हिसाब से देखें तो तो थर्ड बिगेस्ट बजट ऑफ इंडिया और सऊदी अरेबिया टॉगल हो रहे हैं या थर्ड फोर्थ इंडिया और सेकंड चाइना है तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ बजट और उसके बाद जापान ले लें तो टॉप फाइव में शायद चार एशियन पावर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल सही और मेरे ख्याल में इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्योंकि ये बातें हम सुनते तो आ रहे थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिस तरह आपने भी बताया कि अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए फिर तीन न्यूक्लियर पावर्स इसी रीजन में हैं बल्कि एक दूसरे के साथ दीवारें जो है जुड़ी हुई है चाइना पाकिस्तान और इंडिया का तो ये सारी चीजों की सबकी है जी एक इकोनॉमी जो है कंजम्पन करती है एक एक्सपोर्ट करती है बिल्कुल सही so, जर्मनी और जापान की जो इकोनॉमीज हैं दे आर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज अगर अमेरिका का कंजम्पन खत्म हो गया तो ये दो इकोनॉमीज उतर जाएंगी लेकिन जो बाकी के एशियन इकोनॉमीज है दे दे आर बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन दे आल्सो कंज्यूम देम सेल्व वो डोमेस्टिक मार्केट के बेसिस पे ग्रो भी हो सकते और दे आर ऑल्सो एन अट्रैक्शन इंडिया का आबादी चार यूरोपियन यूनियन के बराबर है बिल्कुल सही यूरोप की पॉपुलेशन इज 450 कुछ है मिलियन मिलियन या तो चार टाइम कर ले इंडिया इज राइट नाउ 1400 साढ़े तीन गुना बड़ी है तो इन टर्म्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स पोटेंशियल स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अगर सब बंदे के पास एक एक कार आने लगी तो सोचिए आप कितने टेस्ला बेच सकते हैं आप इंडिया में चाइना का भी वही हिसाब है तकरीबन वो भी एक बिलियन है तो इंडिया चाइना मिलाए तो ढाई बिलियन तो यहाँ हो गए ना लोग so it's also a big market so it's a big economy big market big defense uh, talent pool zyada hai young population hai so matlab they have all the things going in the favor of asia bilkul sir aur bahut sari cheeze aisi hai agar bangladesh pakistan ki population ko bhi add kiya jaye to shayad bangladesh is also becoming an economically exciting yeah. thing main main kabhi ek aaj show karunga main main thoda chidawa hu कि साउथ अफ्रीका क्यों है भाई जी ट्वेंटी में साउथ अफ्रीका इज नॉट इन द टॉप ट्वेंटी फाइव इकोनॉमी इट्स एन इम्पोर्टेंट कंट्री ये मानता हूं मैं फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वो ब्रिक्स में भी है लेकिन बांग्लादेश इज अ बिगर इकोनॉमी देन साउथ अफ्रीका दे आर नॉट नॉट इन द टॉप मतलब जी ट्वेंटी पे नहीं है और पाकिस्तान की जो आबादी है इट इज प्रोजेक्टेड टू बिकम हाफ अ बिलियन बाय द मिडल ऑफ द नेक्स्ट से मतलब दो टू फिफ्टी तक आप पांच सौ मिलियन हो जाएंगे यानी डबल हो जाएंगे बिल्कुल सारा का सारे मार्केट्स यहाँ है अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ा भी संभल जाती है तो अभी तो क्या आप 
कितना है आपका जीडीपी डी साढ़े ढाई सौ तीन सौ तक तीन सौ तीन सौ बिलियन डॉलर के आसपास है।, है अगर थोड़ा बहुत आप अमल गए तो यू विल ऑल्सो बी वेरी क्लोज टू ट्रिलियन डॉलर विद डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन इन दीस साल के अंदर सो मतलब अगर आप जो फोरकास्ट देखते हैं ना जहाँ इंडिया थर्ड आती है पीपल आर नॉट नोटिसिंग पाकिस्तान इज इन द टॉप टेन ऑफ दोज इकोनॉमी फोरकास्ट बिल्कुल और पॉसिबल है अगर थोड़ा सा मतलब पॉलिसी so, 2075 में जर्मनी विल बी आउट जर्मनी फ्रांस बर्तानिया विल बी आउट ऑफ द टॉप टेन इकोनॉमीज वेस्ट की सिर्फ यूएस uh, रहेगी इकोनॉमी बढ़ रही है फिलीपींस की आबादी भी कुछ एक सौ दस मिलियन के करीब है वो भी कुछ चार सौ बिलियन मतलब वो सेम साइज है जैसा बांग्लादेश की है तो so, बांग्लादेश ये सारे मुल्क विल इवेंचुअली बिकम बिगर देन फ्रांस एंड वो रशिया की भी इकोनॉमी इज रीजनेबली डूइंग वेल करेंटली अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखें तो टॉप एट इकोनॉमी में ब्रिक बी आर आई सी ये चारों आ जाते हैं राइट right. बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पर एक तो 